Hello everyone, welcome back to my channel. This is M Mommy's Cooking. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி சஹர் ரெசிபி எக் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காகவே நம்ம செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கு வந்து ஒன்லி ஒரு முப்பத்தஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானு டேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அடிக்கடி போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபை ஆகும் நான் இன்றைக்கி மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வச்சு எடுத்த முட்டையில் வந்து நான் லைட்டாக வந்து ஃபோக் வச்சு நான் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அதில் நல்லா வந்து நம்ம வச்சுருக்க மசாலா உள்ள சேரும் இப்போ அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு தேவையான கொஞ்சம் வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி வச்சிடலாம் அது நல்லா ஊறட்டும் நான் இன்னைக்கு குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் வந்து நல்லா ரிச்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ நெய் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனை போல் நம்ம வந்து கடலை எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க எக்கை வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போது வந்து ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து அதே ஆயிலில் வந்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு நட்சத்திர சோம்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா ஆயிலில் இறங்குற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மூணு வெங்காயம் நல்லா பொடிஸ் பொடிஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வா பச்சை வாசம் நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டரை தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் நம்ம நிறைய நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டக்குன்னு வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி இலையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் வந்து மிளகாய் தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மல்லித்தூள் அப்புறமா வந்து ஒரு கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா எண்ணெயும் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் திரும்பவும் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க முட்டைகளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து முட்டையில் வந்து நல்ல மசாலா இறங்கிடுச்சு நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை அழகு அரிசி வந்து நல்லா வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன்னே கால் கப் போல் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து நம்ம வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொதி வர மாதிரி வந்தக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா வந்து மசாலா வந்து நல்லா ரைஸ் ஒரு கோட்டார மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து உப்பு இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் உப்புலாம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விசில் போல் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப குயிக்காக நம்ம வந்து எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்